Paul, the country's space chief, said that his agency had bounced back with flying colours after the first attempt was aborted. Our business reporter, Nitin Srivastavas, uh, joins us now from Delhi. Hey, Nitin, good to have you with us. I was going to ask you how much it cost, but I just read. So 145 million bucks. What is what does India hope to get out of this? देखो कैसा बीबीसी का एंकर इंडिया का मजाक बना रहा था पर इस बेचारा a few different reasons it shows that you technologically are able to do it in that elite club of of having um enough expertise and know how and the most of me chhota sa clip dekha isme australian media ka bhi thoda sa clip hai kal maine germany media ka clip dala tha maine uk media ka clip dala tha bbc uk based media hai aur bbc ka clip dalne ka bahut intezar tha mujhe main dekhna cha raha tha bbc ka kya reaction rahega bbc हर भाषा में भारत की बहुत सारी भाषाओं में बीबीसी की नेटवर्किंग है भारत को लेकर काफ़ी नेगेटिव रहता है बीबीसी टॉन्ट मारता है भारत को ये रॉकेट की जगह है भारत को टॉयलेट बनाना चाहिए गरीबों पर ध्यान देना चाहिए पहले बीबीसी की पूरी आप रिपोर्टिंग देखिए वीडियो के लास्ट में बात करते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में जय इंडिया a few different reasons it shows that you technologically are able to do it in that elite club of of having um enough expertise and know how and the moon is always seen as one of the hardest goals to accomplish and it rightfully is but also to further their own ambitions yeah, in space as well there's a lot of effort of going not just back to the moon but staying there for longer term goals and then using broader space technology on earth and we've seen this time and time again so there's a little bit of national pride there's a little bit of development in house with their own country and to show the other space powers really the US Russia and China that they essentially can do the same that those other countries can and are equals to them and i think as we saw last night that is now true it's also a sure sign that you've got cash to burn um and in india's got plenty of of it they they have arrived They have arrived and, and you know India's Chandrayaan-2 mission the previous one it had a failed landing back in September 2019 like the Russian one earlier this week but that didn't stop them they rebuilt the entire thing in only 3 and a half years and they only spent 70 million dollars now that's still a a good sum of money but you know when we look at the Apollo program which cost 180 billion dollars US dollars and in fact I mean even the movie Gravity uh, like a decade ago with Sandra Bullock and George Clooney that cost <laughs> 120 million dollars to make. So they were able to go to the moon for less money than making a movie about going into space and nail it. So look, you know, it's a huge achievement and they should be proud and the entire community is for them. And and uh, Brad, is anyone calling it an Indian Vindaluna or yeah. or just Carl? Oh, that's good, yeah. Uh, look, I mean, Carl's a bit of a special case and I think that's probably uh, a good way of describing it, but it is a spicy treat for the world that they laid. Bravo, bravo. देखो ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो काफी खुश है चंद्रयान तीन की लैंडिंग को देखकर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया पहला देश है चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला इसरो के इस कारनामे को देखकर वेस्टर्न कंट्रीज काफी खुश हैं पर बीबीसी जैसे न्यूज चैनल जो कुछ साल पहले तक इंडिया का मजाक उड़ाते थे और एक बार तो बीबीसी ने हद ही कर दी थी जब ये एक शो करते हुए इंडिया को ये सजेशन दे रहे थे कि इंडिया को रॉकेट की जगह टॉयलेट बनवाने चाहिए पहले आप जरा बीबीसी का ये वीडियो देख लीजिए फिर हम आपको दिखाते हैं की कैसे अब यही बीबीसी इंडिया की मून लैंडिंग को देखकर भारत को सुपर पावर कह रही है ambitious space mission yet new delhi hopes the 145 million dollar mission will be the first to land on the moon's south pole the country's space chief said that his agency had bounced back with flying colors after the first attempt was aborted our business reporter nitin shrivastavas uh, joins us now from delhi hey nitin good to have you with us i was going to ask you how much it cost but i just read so 145 million bucks what is what does india hope to get out of this देखो कैसा बीबीसी का एंकर इंडिया का मजाक बना रहा था पर इस बेचारे को क्या पता था कि आगे चलकर इंडिया इतने बड़े बड़े कारनामे करेगा ना जिसे देखकर इन्हीं को भारत के लिए एक अलग शो करना पड़ेगा उस पे इनको इंडिया को स्पेस पावर भी कहना पड़ जाएगा और अभी ऐसा मूवमेंट आ भी गया जब भारत के चंद्रयान तीन की मून लैंडिंग को देख यही बीबीसी जो पहले भारत का मजाक बनाती थी आज ये इसरो और इंडिया के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे है ना जिसे देख मजा ही आ गया पहले आप जरा ये बीबीसी का छोटा सा वीडियो देख लीजिए फिर हम आपको बताते हैं कि प्रज्ञान रोवर अब चांद की धरती पर क्या क्या करेगा yeah, is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole a moment of history for the country it was a tense 
final six minutes as it descended onto the lunar surface. Let's show you the moment. First of all, let's take you inside the control room just before landing. Remember, this was an uncrewed spacecraft, so no one on board, everything controlled from here in the control room. And just to explain what we're going to see, Prime Minister Narendra Modi wasn't there, so he was being beamed in on a screen to watch. Also on the screen was a graphic computer-generated representation of the lander as it descended. Well, the BBC's Archana Shukla is at a planetarium in Mumbai. Uh, what a moment. Uh, India is now on the moon, in the words of the Prime Minister. A huge achievement landing in this part of the moon, the south, near the south uh, pole, because it's so much harder to land there than near the equator as has been done before. But it's not over, is it? People are still watching because the landing has taken place. The next step is the rover rolling out of the lander and on its wheels then going out on a little explore. That's what's coming up next. So how important is <coughs> this then for India? This is, of course, an important moment for India. It's a matter of pride, uh, as was mentioned, but it's also a demonstration of the growing sophistication, uh, growing maturity of India's space program. Uh, in it, because India, when it began its space program, interplanetary missions or deep space missions like Chandrayaan were not part of the uh, Indian space goal. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी बीबीसी हालांकि बीबीसी की तरफ से इस तरीके की पॉजिटिव बातें हमें बहुत कम सुनने में मिलती हैं बीबीसी की हमेशा से भारत को लेकर एक नेगेटिव रिपोर्टिंग रही है और बीबीसी के जो पत्रकार हैं भारत में वो भी आपको पता है लेफ्ट मीडिया से ज़्यादा बिलोंग करते हैं लेफ्ट आइडियोलॉजी से ज़्यादा बिलोंग करते हैं बी ने हाल ही में एक कॉन्ट्रोवर्सी मोदी जी को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी की थी जिसको भारत का लेफ्ट मीडिया काफ़ी सपोर्ट करता है भारत का लेफ्ट मीडिया ऑलमोस्ट अब आप देख सकते हो यूट्यूब पे किस तरीके की बातें कर रहा है मून मिशन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स मोदी गोदी मीडिया फलाना ठिकाना रवीश कुमार जैसे पत्रकारों ने इसको किस तरीके से ट्वीट किया अब कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर मून मिशन को नेहरू जी की कामयाबी बता रहे हैं मून मिशन को लेकर ये वो अरे भैया इशरों को छोड़ दो यार अगर चंद्रयान की हिस्ट्री की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच है मैं खुद घबरा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत साल बाद मतलब जब वो प्रधानमंत्री पद से जा चुके थे तब चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था बट मैंने स्पीच सुनी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस टाइम पर दो में जाने से पहले मतलब उनका जो संबोधन था पंद्रह अगस्त को उस पर उन्होंने क्लियर कर दिया था कि चंद्रमा का चंद्रमा को लेकर वो एक मिशन करने वाले हैं मतलब फंड वगैरह उन्होंने इनिशिएट किया रहा था उसके बाद देख सकते हो आप मंगल और चंद्रयान टू किस तरीके से भारत के इसरो ने सक्सेसफुल तरीके से बहुत कम बजट में सफलता हासिल की तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है भारत के वैज्ञानिकों को ठीक है हाँ मोदी जी को आप इस तरीके से बता सकते हैं कि भारत में मोदी जी ने इस चीज़ को एक मतलब लोगों तक पहुँचाया इसरो की सफलता को क्योंकि मोदी जी जब चंद्रयान टू के टाइम पर गए थे तो पूरा मीडिया फोकस था इसरो केंद्र पर चंद्रयान टू की कवरेज दी उसके बाद होता क्या है चंद्रयान टू लास्ट थर्टी सेकंड थर्टी मिनट पहले ही क्रैश हो जाता है जिसके बाद इसरो के जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के चीफ थे वो रोने लगते हैं मोदी जी उनको मतलब गले से लगाते हैं और बताते हैं कि आपने प्रयास किया बहुत सारी चीज़ें तो ये चीज़ें क्या करती हैं ये चीज़ें भारत की जो आने वाली जनरेशन है उसको एक मौका देती हैं कि आप भी ऐसा कुछ करें भारत के लिए जैसे गावस्कर को देखकर इंस्पायर होते हैं सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर को देखकर लाखों लोग इंस्पायर होते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ मोदी जी ने उसको हाईलाइट की उसको एक प्रकार से लोगों तक पहुँचाया तो वो चीज़ डेफिनेटली आने वाले भारत के जो बच्चे हैं यूथ हैं उनको बहुत इंस्पायर किया होगा तो मोदी जी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो वैज्ञानिकों की सफलता को लोगों तक पहुँचाया ये चीज़ कह सकते हैं मोदी जी बहुत ज़्यादा उत्साह भरदक है अब बीबीसी की रिपोर्टिंग बारे में आपको क्या कहना कमेंट अपनी राय दें चैनल को सब्सक्राइब